പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് സെവൻത് ചാപ്റ്റർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഫോർമലൈസേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇഷ്യൂസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിൽ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് തൊഴിലിൻ്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചും ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചും വിവരം ലഭിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ടു നോ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ടു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻകം വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ദേശീയ വരുമാനത്തിലെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ ഹെൽപ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം സാധ്യമാക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ടാക്കിൾ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൈൽഡ് ലേബർ ജെൻഡർ ഇൻജസ്റ്റീസ് ഇൻ ജോബ് എക്സെട്ര ബാലവേല ചൂഷണം അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അസമത്വം എന്നിവ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു നെക്സ്റ്റ് റീസൺസ് ഫോർ ലോവർ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വുമൺ അതായത് തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറവായതിന് കാരണം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ലിറ്ററസി സാക്ഷരതയുടെ കുറവ് സെക്കൻഡ് വൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ തേർഡ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവസരങ്ങളുടെ കുറവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നോ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലെ സുരക്ഷതയില്ലായ്മ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വർക്കർ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയെ കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് വർക്കർ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി ജനസംഖ്യ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അനുപാതം ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉയർന്നതാണെന്നും ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആവറേജോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വളരെ വലിയൊരു ഭാഗം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റെഗുലർ സാലറീഡ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് സ്ഥിരം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാർ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖല കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരാണ് റെഗുലർ സാലറീഡ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര വരുമാന ജീവനക്കാരായി വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സ് കൂലി തൊഴിലാളികൾ ദിവസ വേതനത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്യാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ക്യാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് അതായത് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവര് ഉപജീവനത്തിനായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ലോയേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദേശീയ വരുമാന കണക്കെടുപ്പിന് വേണ്ടി എട്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ എട്ട് വിഭാഗങ്ങളെയും പിന്നീട് മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ തേർഡ് വൺ ടെർഷറി സെക്ടർ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖനനം ക്വാറിങ് മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതീയ മേഖല ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഉൽപാദനം വരുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്യാസ് ജലവിതരണം തുടങ്ങിയവയാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ വരുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനും എവിടെയാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ ടെർഷറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തൃതീയ മേഖല എന്ന് പറയും അവിടെ ട്രേഡ് വ്യാപാരമുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗതാഗതവും സംഭരണവും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേവനങ്ങളും വരുന്
ചെറു വ്യവസായ സംരംഭകരും ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ കാർഷികേതര കൂലി തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അസംഘടിത മേഖല സംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്ഥിര വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേര് സംഘടിത മേഖല തൊഴിലാളികളായി മാറുകയും അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ആസൂത്രണ വികസനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വളരാതിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അസംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇൻഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം തൊഴിലാളികളും അസംഘടിത മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കർഷകർക്ക് വർഷത്തിൽ കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ അതായത് അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളിൽ പലർക്കും മിനിമം വേതനം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചൈൽഡ് ലേബർ ബാലവേല ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ സംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം പെൻഷൻ പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് തൊഴിലെടുക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടായിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ സോഴ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റകളുടെ ഉറവിടം സോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ എസ് എസ് ഒ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തേർഡ് വൺ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ജോലി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്യൂസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായതിലും അധികം പേര് ഒരു മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്യൂസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം തേർഡ് വൺ സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്രം തൊഴിൽ ലഭിക്കുകയും മറ്റു സമയങ്ങളിൽ തൊഴിലില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇത്തരം തൊഴിലില്ലായ്മ സർവ്വസാധാരണമാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക മേഖലയിലും മറ്റും പുതിയ മെഷീനറീസ് അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയൊക്കെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ ഗവൺമെന്റും തൊഴിലവസര സൃഷ്ടിയും നോക്കാം തൊഴിലില്ലായ്മ ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ പല നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് അതായത് കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ വളർച്ചാ നിരക്കോടു കൂടിയ ഉയർന്ന ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്കിനെ ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നു 